。はい、こんにちは、SF です。いやニュースね、見とると、もう、さあ、いよいよ治安が悪くなってきたなって感じが、あの、するんですけど、あの、窃盗が多い、割と、俺のが調べて見とる中ではね。で、人のものをね、あの、奪ったり取るっていう犯罪が一番、あの、短絡的で簡単っていうか、起こしやすいっていうかね。まあ、あと人の気の迷いで、あのー、やっちゃうっていうパターンもあると思いますけど、一番ね、あのー、起こしやすい、起こりうる犯罪で、で、なおのこと、あの、政治が乱れたりね、あの、暮らしが貧困化すると、起こりやすい犯罪、っていうか増えやすい犯罪なんですわ。万引きとかもね、踏まえて。んで、さあ、あの、こんだけ政治が乱れてさ、あのー、腐ってくるとさ、いよいよさ、あの、戦国時代のさ、王人の乱って言ってさ、国が機能してない力の世界やね、暴力が蔓延しとって、ルールが機能しんし、力のある政治が全く意味がないっていうね、で、鬼の乱のさ、あの、歴史大好き野郎やから、俺。実はね、戦国時代とか。まあ、あの、世界史も好きだけど。あの、鬼の乱が起こる前の前兆にね、あの、自然災害とか、あの、お米が取れん、飢饉やね、食糧難。そういうものが相重なって、まあ、自然環境とかもね、いろいろ絡んで、で政治が乱れる政治の内政が腐っとるっていう風やね権力争いとかもしとるっていう風でで応仁の乱をどうすれば起こさんようにできたかなっていう風で考えるとねまあ起こるべくして起き,起きとるかもしれんけどもまあ俺の勝手な考察でいくと困っとる人んたんに備蓄しとるお米もしくは余裕のあるお米を救済としてねあのー、国が朝廷が、まあ、ま,またはまあ征夷大将軍でもいいんだけど、あのー、政治を行って、あのー、お米を困っとる人のためにねあの供給するっていうのをできるだけ早くすれば国の内政を保,め保てれたかなっていう治安をね、あのー、保てれたかなっていうふうに勝手に思ってますけども。で、現在やったらね、お米を、戦国時代じゃないもんでね、お米を送るんじゃなくて、現金を給付するんやね、困っとる人のたに。それをせんと、応仁の乱の場合は、もう生きるためには、あのー、人のものを取るしかないし、もう戦国時代やとね、何々県とか、県、県がもう国やから、相手の国からお米を奪うっていうことで、戦が起きるってことだよね。生きる国のお米が足らんかったら敵国から奪うっていう風になってくるもんでね。まあ現代でそ,あのそれはやる,やることはないけどでも自分の生活が立ち行かない救済がないで見捨てられるっていう風になると治安の悪化やね、まあ、さっき言った窃盗が増えるとかね窃盗犯罪が増えるに付随して暴力行為が増えるわね。その何て言うかな衝突が起きるっていうかさあのー、人と人とが摩擦が大きくなるっていうかねいやでまあその通りになっとるんじゃないうんいやでとにかく今やらなあかんことは減税やねんで支援やねまあ給付金を出すとかねあのー、それだけじゃないと思うけど支援の内容は多岐にわたるでうん減税給付金を出すことそ,それやなスピード感を持ってやらなあかんことはんであれか政策として公共工事なりね教育なりねまあ少子化のあれもあれだねやらなあかんことはいいっぱいあるでしょうけどもなんか治安がねあの目に見えて悪くなって犯罪が目に見えて増えてきたなっていうのをね
感じますけどもまあそういう時にねあのー、頑張ってもいい結果ってなかなか出せんしね今結果を出せとる人んかはあのー、一度も沈まずにねまあ業績が下がるっていうことはあるかもしれんけどマイナスをあの作らずに走り続けてこれとる人んたが今も力を持ってビジネスでこう走っていけとるだけでね俺ら低空飛行,飛行のやつらってさあのガソリンが高いでしょで電気代が高いでしょで食料品が高いでしょでここで俺らが底辺の俺らがねビジネスやってもね結果出せんのよ追い風やからでなんか結果がさビジネスで出る時ってさ何かがあの要因があって追い風となってあの売り上げが伸びましたっていうパターンがあるじゃんねだから石油が安かったり電気代が安かったりエネルギーコストが安いやねで俺らご飯食わなあかんで食料品が安いそういうものがこうさ国全体で見るとすごい重要っていうかさで俺らもそういうところに感化されて消費が伸びたりね影響を受けて暮らしとるでもしあの今ねあの俺みたいにあのこけとるやつは体を休めるのも一つの手っていうかねあの頑張りようがない時はあの頑張ってもあんまりいい結果が出しづらいっていうかね頑張らんより頑張った方がいいんだけどもあの引き離されんでそんなに。結果が出せんっていうところでね、あのー、で、俺らみたいに一番下のどん底まで落ちとるやつは、これ以上下がりようがないもんでさ、今までこう人生をこう積み重ねてきたやつらは、何かね、トラブルやなんか巻き、ね、あのマイナスを作ると落差が大きいけど、俺みたいに何にも積み重ねてない底辺は、あの落下しようがないっていうかねあのー、マイナスに割と強いっていうか借金はしたらあかんけどちょっとやそっと休憩したぐらいでそんなにねあのー、崩壊するまではい,いかんっていうかねあのー、休むのも手っていうかねでまあ仕方ないっていうところはありますけども、衆議院選挙で自民党が勝っちゃってからね、解散総選挙来るとは思っとったけど来て、来てないし、あの、いくらね、あの、ネット言論とか、まあ、俺も見ちゃいますけども、政治系ニュースを見ようともね、あの、即効性を持って変える力はありませんから、政権交代をするしかね、政権批判をネットでしたところでね、まあ、しないよりはいいとは思いますけども、直接的に動かせる力は、政治家の先生ターだけっていうかさ、国会で、ね、政策案が出てで、法案通って動きがあるっていうことですから、腐った政治、腐った政治家を選んだものもね、あのー、俺らだけ、俺らの責任やもんでね、俺はそいつらに投票してないぞっていうのはちょっとあると思いますけども、あのー、どうにもできんときは、あのー、逆にね、あの休むっていうのも手っていうかね、あの下手に動いても、ガソリン代も高い。電気代も高い、食品も高い、で、これから増税も起きるっていうふうやったら、あのー、小さくね、あのー、耐え忍ぶっていうかさ、大きく動くのはなかなかね、リスクがあるよっていうね。で、こんだけ困窮しとれば、政権ね、崩壊までの道のりは多分、近いと思いますから、自公政権が潰れるっていうのはね。
。政権交代が起これば、もうかなりか、ね、政治って変化してね、立て直しの方向に動いてきますから、そういう時の波に乗って、経済も上向いた時にね、何か成功をつかむっていうことができればまあなんとか生き残れるかなっていう気もしますけども現状の状態が長く続いてで変化が起こんなかった場合はまあ時間とともに沈みますわなうん今のうちに英語とかねまあ、携帯アプリでもいいと思いますけど、海外のところへ逃げるよっていう人は一つの選択肢かなって思う、確かに思うけどね。ただ、俺ら貧乏人に逃げ道なんかないでね、次の選挙で、なんとか政治を変えましょうっていうところで、まあ、動画を終えたいと思います。ありがとうございました。